pessoal, meu nome é Sheila, sou fonoaudióloga formada pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Bem, no vídeo de hoje eu gostaria já de iniciar dando dica de um livro, que é esse aqui, Prática de Audiologia Clínica. Ele é um livro de fácil entendimento, ele é um livro também que não é tão caro, ele é quase a bíblia da audiologia e vai ajudar bastante nos anos iniciais e até depois da formação. No vídeo de hoje eu gostaria de apresentar para vocês o audiograma. O audiograma ele é um gráfico que a gente utiliza para anotar os limiares tonais do exame. Ele contribui assim com fácil entendimento do exame, então ele é, ajuda na visualização e na comparação aí do exame. O audiograma ele tem uma variação de 125 Hz a 8000 Hz e varia de menos 10 dB até 120. E é engraçado porque normalmente na prática clínica as pessoas não, não, não entendem muito é, o que significa isso. Então o que seria? Por exemplo, um exame que está a partir de 5 dB, então a partir daquele sinal, a partir daquele som é onde a pessoa começa a perceber o som. Então assim, uma pessoa que ouve em 5, tem pessoas que começam a perceber o som a partir de 10, de 15, tá? Então é muito importante na hora de estar tá realizando o exame, deixar isso bem claro para o paciente. A gente registra no audiograma os símbolos internacionais, que seria o X e a bolinha, né? É, a gente também tem outros símbolos, mas esse é o mais comum do nosso dia a dia. E agora, pessoal, eu gostaria de mostrar para vocês o boneco da audiologia, e é esse aqui do lado. Então, assim, ele representa o X e a bolinha, como eu acabei de falar. Então, lembrar de piscar, deixar o olho aberto ali, esse, ele ajuda na hora de memorização, principalmente nos anos iniciais aí, quando tá fazendo a prova, lembrar da esquerda, do direita, do vermelho, do azul, é bem importante. E é isso aí, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero mais uma vez ter contribuído aí com o conhecimento de vocês.